एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल वेलकम बैक इसीलिए बिकॉज फर्स्ट वीडियो से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसीलिए आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टाइप तो हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट क्या है सभी को पता होगा बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ प्लस टू क्लास तो यहाँ तक पहुँचे हो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पढ़ के ही पहुँचे हो फिर भी मैं एक बार बताती हूँ इन्वेस्टमेंट इज़ अ स्टॉक ऑफ मैन मेड गुड्स वो सारी गुड्स जो कि एक मैन ने बनाई है एंड विच आर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन आगे प्रोडक्शन करने में काम आती हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल मशीनरी अगर किसी प्रोड्यूसर ने मशीनरी खरीदी है एंड वो इस मशीनरी की हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन करेगा उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इट एम्प्लॉयज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि अगर ही अगर एक प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करेगा तभी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें पता चलेगी कैसे अगर हमें पता है एक प्रोड्यूसर के पास वन मशीनरी है वो टेन यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है मीन्स इन्वेस्टमेंट उसने की मशीनरी में उससे हमें उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पता चलती है दैट इज टेन यूनिट्स एक और मशीनरी खरीदी उसने उसने एक टेन uh, यूनिट्स और प्रोड्यूस किए थर्ड मशीनरी खरीदी टेन यूनिट्स और प्रोड्यूस किए इन शॉर्ट आई कैन से जैसे जैसे प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करेगा वैसे वैसे उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी विच मीन्स लार्ज इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी सो so, क्या कह सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ए प्रोड्यूसर एंड दीज आर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन दीज आर यूज इन फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट को हम आय लिखते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है डेल्टा के डेल्टा के मीन्स चेंज इन कैपिटल स्टॉक इन वन ईयर इन वन ईयर में हम डिसाइड करेंगे अगर ओपनिंग बैलेंस या फिर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एक प्रोड्यूसर के पास फाइव मशीनरी है एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास सेवन मशीनरीज हैं तो इस साल उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग टू मशीनरीज की इन्वेस्टमेंट और की है जिसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन ये याद रख लो एम में आ सकता है इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट दो तरह की होगी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अब हम इनको पढ़ेंगे वन बाय वन व्हाट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो चलिए अब हम फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को पढ़ते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्सड कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट्स का जब स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हो जाए उसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं और जो भी खर्चा हम मशीनरी वगैरह को परचेज करने में करते हैं उसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं जिसका दूसरा नाम है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि पहले हमारे पास फाइव मशीनरीज थी अब हमारे पास सेवन मशीनरीज हैं दो मशीनरीज हमने और खरीदी हैं इस साल में जिसका मतलब है इस साल की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है टू मशीनरीज जिसके कारण फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का एक ये ही बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज खरीदेंगे हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी अगर फाइव मशीनरी से हम फिफ्टी यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करते थे सेवन मशीनरीज से हम सेवेंटी यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट मीन्स हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो इंक्रीज हो रही है अब पहले 50 थी अब 70 है ज़्यादा आउटपुट हुआ विच लीड्स टू हायर आउटपुट इन एन इकोनॉमी ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ होगी जिसका कॉन्सेप्ट आप नेशनल इनकम में बहुत एक्सप्लेन वे से पढ़ोगे बट इसका अभी के लिए यही याद रखो ज़्यादा आउटपुट है ज़्यादा इनकम है जिसके कारण जी ग्रोथ इंक्रीज होगी हमारी सेकेंड टाइप आ गई हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमें पता है हर एक फैक्ट्री में तीन तरह के गुड्स होती हैं रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स सेमी फिनिश को हम वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं क्लास इलेवेंथ में आपने ये टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि इन्वेंट्री क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं 
जो भी खर्चा एक प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स में करता है उसको हम इन्वेंट्री स्टॉक भी बोलते हैं सो so, वो उसका सेकंड नाम हुआ पहला है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सेकंड है इन्वेंट्री स्टॉक एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करे अपनी फर्म में बिकॉज क्या होगा तभी इनपुट सप्लाई होंगे अगर उसके पास वुड है तभी वो फिनिश गुड्स टेबल बनेंगे अगर वुड नहीं है तो वो टेबल भी नहीं बना पाएगा सो so, इनपुट्स देगा तभी आउटपुट होंगे और तभी हमारी गुड्स की सप्लाई होगी फिर क्या है सेकेंड एडवांटेजेस अवॉइड डे टू डे परचेजेस रोज जाके मार्केट में उसे गुड्स खरीदने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी उसकी फैक्ट्री में एम्पल स्टॉक है जैसे क्या है उसके पास कोई ऑर्डर आया फर्नीचर बनाने का पहले क्या करेगा मार्केट में जाएगा वुड खरीदेगा फिर जाके फर्नीचर बनाएगा जो जिसके कारण प्रोडक्शन प्रोसेस डिले हो सकता है अगर उसके पास पहले ही वुड होगा अपने स्टॉक में तो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है इजीली हो पाएगा और जल्दी समय से होगा जिसके कारण रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइमली वो टेबल भी जो कि डिलीवर कर पाएगा अपने कस्टमर्स को तो ये था हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आई होप यू पीपल आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट अगर स्टिल कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो सारे भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो